Mheshimiwa Speaker, jioni ya leo ningependa kuzungumza machache kuhusu hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunazungumza kuhusu masuala mazima ya kuhamia Dodoma. Mheshimiwa Speaker, swala la kuhamia Dodoma kama lilivyoelezwa kwenye hotuba ni swala jema na lazima tuipongeze serikali yetu ya chama cha mapinduzi kwa maamuzi haya ambayo yamefikia na kwa kweli lazima tuseme kwamba ingawa serikali zilizopita zilijitahidi kufanya hivi lazima tupongeze hatua zilizofikiwa na serikali ya omu ya tano Mheshimiwa speaker nigusie kidogo kuhusu swala la wanawake na vijana Mheshimiwa Mavunde amejitahidi sana kufanya kazi na vijana. Na katika utaratibu ambao wameuanzisha wa kuhakikisha kwamba vijana Tanzania nzima wanawezeshwa. Ningependa sana utaratibu huu Mheshimiwa Mavunde uendelee nao na mimi kama kijana ninakuunga mkono kwa asilimia moja. Mheshimiwa Speaker tunazungumza uwezeshwaji wa vijana na wakina mama. Lakini tunavyofanya uwezeshaji huu tuhakikishe kwamba ajira inakwenda sambamba na uwezeshwaji wa mambo haya yaliyozungumzwa katika hotuba. Mheshimiwa speaker tunavyozungumza kuhusu uwiano wa ajira na namna ambavyo wizara husika inafanya kazi kuinua uchumi wa kina mama na vijana. Tuangalie kanda ya, ya Afrika Mashariki namna gani ambavyo wenzetu wamefanikiwa au wameshindwa Tanzania katika uwiano wa ajira Tanzania tuko kwenye asilimia kumi point tatu lakini vijana wako kwenye uwiano wa asilimia kumi na tatu tuko vizuri kulinganisha na nchi ya Kenya ambao wao uwiano wa ajira kwa upande wa vijana ni mkubwa zaidi zaidi hata mara tatu ya Tanzania kwa hiyo kwa sababu hiyo mimi nipongeze sana serikali Nipongeze sana mawaziri usika kwa kazi ambazo wanaendelea kuzifanya. Na namwalika Mheshimiwa Mavunde uweze kuja kufika pale Kalenga kuhakikishia kwamba vijana wenzangu nao wanapata au wananufaika na na, na, na utaratibu huu ulioanzisha. Mheshimiwa mwenyekiti naomba nijikite sasa kwenye swala la maji. Maji Mheshimiwa mwenyekiti Mheshimiwa Speaker ni tatizo kubwa sana katika nchi yetu ya Tanzania. Na hususan katika jimbo langu la Kalenga. Nina miradi mbalimbali ambayo bado ijakamilika ambayo nimezungumza sasa zaidi ya miaka miwili. Na kwa sababu ipo kwenye hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu lazima nizungumze. Jimbo la Kalenga lina wananchi wengi ambao miradi yao wanaiona lakini haijakamilika. Nina mradi wa maji ambao unatoka Isupilo, unaenda Magunga, unaenda Itengulinyi katika vijiji hivi vitatu jumla ya shilingi bilioni mbili ziliwekwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mradi huu wa maji unatekelezeka na wananchi katika vijiji hivi wananufaika lakini leo ni miaka miwili mkandarasi aliyekuwa pale site ameondoka ingawa amelipwa zaidi ya shilingi bilioni moja na pointi mbili ameondoka hakuna malipo yoyote yanayofanyika na hivyo basi kufanya wananchi waweze kuleta mkanganyiko na kuto kuwa na makubaliano kati ya mbunge wananchi na viongozi na serikali. Kwa hivyo ningependa sana kuona kwamba serikali inakuja na mkakati maalum wa kuhakikisha kwamba mkandarasi huyu analipwa. Hivyo maji yaweze kutoka katika vijiji hivi vitatu. Na tutakapofanikiwa kupata maji katika vijiji hivi vitatu lina uhakika tunaweza kusaidia vijiji vingine kwa sababu mtandao utakuwa umeshakusha sogea katika vijiji vya jirani. Sasa kupoteza bilioni moja na pointi mbili na kumwacha mkandarasi aende na mkandarasi huyu ameishitaki ame, ame halmashauri ya wilaya yangu ameipandi ameishitaki ame, 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 ame na wanadai riba ya zaidi ya shilingi milioni hamsini kwa sababu ya mradi ambao haujakamilika sasa mimi nashangaa wakati mwingine kwa nini serikali inaweza ikaruhusu vitu vya namna hii kutokea katika maeneo yetu katika majimbo yetu na mwisho wa siku fedha zinapotea wananchi wanaendelea kulalamika maji na vile vile hata baada ya kuongea sana bado maji yanakuwa yatoki. Huo ni mradi wa kwanza. Mradi wa pili mheshimiwa speaker ni mradi wa maji wa Nyamlenge ambao nilizungumza hata katika bajeti iliyopita. 
nikasema mradi huu unaweza ukahudumia zaidi ya vijiji kumi na nane katika jimbo la Kalenga na hata vijiji vingine katika upande wa pili wa Mheshimiwa Mwamoto katika jimbo la, la, la Kilolo Unahitaji shilingi milioni 49 na nilipeleka dokezo kwa Mheshimiwa Naibu Waziri akanieleza kwamba tatizo hili tutalitatua leo hii Mheshimiwa Mwenyekiti Mheshimiwa Speaker bado hatujaweza kupata majibu wananchi wanaendelea kupiga makelele na tuliwaahidi katika mikutano yetu katika kampeni zetu tutawaletea maji lakini mpaka leo hii hakuna dalili za maji Mheshimiwa Speaker ningependa sana na nisisitize zaidi na zaidi kwamba tunavyozungumza maji tunazungumza uhai wa wananchi wetu wananchi waliotupa kura zetu tutakuja kudaiwa baadaye kipindi tutakapokuja kuomba kura ni kumbukumbu ambazo ningependa kuzitoa kwa sababu tulipita tukiomba kura kwa vigezo hivi leo hii unazungumza na mkandarasi anakwambia sijalipwa unazungumza na, na mwandishi wa halmashauri anasema nimepeleka certificate wila, eh, kwenye wizara ukiongea na wizara anasema hapana hatujapokea certificate sasa siji nani tumtafute hapa Mheshimiwa Speaker ni jambo ambalo linasikitisha sana lakini ningependa kuona kwamba maeneo mbalimbali sio jimbo la Kalenga tu wabunge wengi wampiga makelele kuhusu maji uwekwe mkakati maalum ambao tutaweza kusababisha na kuona kwamba maji yanawafikia wananchi wetu kwa ukaribu na kwa, kwa, na, kwa na katika namna ambayo ni ya kipekee tumefanikiwa katika katika umeme kwa nini tushinde kwenye maji Mheshimiwa Speaker ninaomba hayo yaweze kuwekwa kwenye kumbukumbu lakini vile vile Mheshimiwa Speaker Jimbo la Kalenga lina hospitali. Hospitali ya Ipamba. Nimeomba gari la wagonjwa sasa ni miaka miwili na nusu. Mradi eh, jimbo jimbo la Kalenga ambao ndio linabeba hospitali ile ambayo inahudumia majimbo mawili ya wilaya nzima. Leo hii hakuna gari la wagonjwa. Narudia tena. Wilaya ya Iringa vijijini ina hospitali ya Ipamba. Hospitali ya Ipamba haina gari la wagonjwa. Nimeongea sio zaidi. Yaani nimeongea mpaka sasa naona kichwa kinaniuma. Ninaomba serikali iweze kuangalia hospitali hii. Inahudumia wa, 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 wananchi zaidi ya laki tatu Zaidi ya laki tatu ya Jimbo la Isimani na Jimbo la Kalenga na hata Iringa, Iringa mjini kama manispa. Lakini bado tunaendelea kuomba. Mheshimiwa Speaker, kuna mambo ambayo tunatakiwa tuyaangalie tu kwa haraka haraka. Tukaona hawa ni wananchi wetu. Hawa ni wakina mama wanaoenda kuhudumiwa katika huduma hizi ambazo wanahitaji za msingi. Kwa hivyo Mheshimiwa Mheshimiwa Speaker, ningependa sana serikali iweze kuliangalia hili. Lakini jambo jingine Mheshimiwa Speaker, nipongeze sana serikali na wizara kwa ujumla kwa namna ambavyo wameweza kuliangalia swala la ukimwi. Nimesoma katika kitabu, nimeona kwamba kuna milioni 347 ambazo zilikuwa zime, zimeombwa kama harambe, tumechangia harambe. Nilipongeza sana serikali kwa hiyo. Lakini vile vile kuna bilioni 5.6 ambazo zimetengwa. Mheshimiwa Speaker, tatizo hili ni kubwa. Tunaomba tuweze kutengewa fedha ziweze kutengwa kwa watu hawa ambao tuna kwa namna moja au nyingine wamenyanyasika kwa muda mrefu. Lakini katika kitabu hichi jambo moja ambalo limenisikitisha kuna neno moja limetumiwa linaitwa waviu. Waviu ni watu gani hawa? Watu wenye virusi vya ukimwi ni watu gani? Watu hawa tukiwatafutia maneno ya stereotype tukasema kuna hawa wenye ukimwi, hawa wenye hivi tutashindwa kufikia majibu yetu.